வெல்கம் டு வெரைட்டி ட்ராக் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பென்டகனல் ப்ராப்ளம் பிரமிட் ப்ராப்ளம் இது யூனிவர்சிட்டியில் கேட்குற ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் ஸோ இதை பார்க்கலாம் இங்கே பென்டகனல் ப்ரமிட் ஆஃப் பேஸ் ஹெச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா ஸோ ஒரு பென்டகனல் ப்ரமிட் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய பேஸ் ஹெஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா பேஸ் ஹெஜ் பென்டகனல் ப்ரமிட் ஆக்சிஸோடைய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எம்எம் லாம் ரெஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் பேஸ் அதோட பேஸ் வந்து ஹெச்பில ரெஸ்ட் இருக்கு அது நமக்கு தெரியும் பேஸ் ஹெச்பில ரெஸ்ட் என்ன வித் இஸ் பேஸ் ஹெஜ் பேரல் டு த விபி இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா பேஸ் ஹெஜ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா விபி இதுதான் விபினா இந்த விபிக்கு அதோட பேஸ் ஹெஜ் பேரலா இருக்கணும் அண்ட் அவே ஃப்ரம் த அப்சர்வர் அப்சர்வர் எங்க இருக்காரோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அவேவா இருக்கணும் த ஹோல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஹோல் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் ஹோல் இருக்கு அது இஸ் ட்ரில் ரைட் த்ரூ த பிரமிட் வித் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஹோல் பெர்பண்டிகுலர் டு விபி பெர்பண்டிகுலர் டு விபி விபி க்கு பெர்பண்டிகுலரா ஒரு ஹோல் அதுல போடுறாங்க ஓகேவா அண்ட் இன்டர்செக்டிங் த ஆக்சிஸ் அது வந்து இதெல்லாம் ஆக்சிஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஆஃப் த பிரமிட் அட் டுவெண்ட்டி எம்எம் எபோ த பேஸ் பேஸ் எழுதி எவ்வளோனா அந்த பிரமிட் பேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் மேல அந்த ஹோல் வந்து கட் ஆகுது ஓகேவா இதுக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ பெண்டகன் நமக்கு எப்படி வரும்னு தெரியும் ஆனா இங்க வந்து குடுத்தீங்கன்னா அப்சர்வர் நம்ம வந்து பெண்டகன் எப்படி போடலாம் இப்போ இப்படி போடலாம் இது எப்படி இருக்குன்னா இப்படி ஒண்ணு போடலாம் ஆக்சிஸ் பேரல் டு விபினா ஓகேவா ஏன்னா இது ஆக்சிஸ் இதுக்கு பேரலா இருக்கும் இதே பெண்டகன் இப்படியும் போடலாம் இதுவும் ஆக்சிஸ் எதுக்கு இருக்கும் பெட்டகனுக்கு பேரலா இருக்கும் ஆனா அப்சர்வர்ன்றது இங்க இருந்து பாக்குறவர் தான் என்னது அப்சர்வர் ஓகேவா இங்க என்ன குடுத்திருக்கு அப்படின்னா சிலிசன் ஹோல் பெர்பண்டிகுலர் இன்டர்செக்ட் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பிரமிட் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஹோல் தட் இஸ் அவே ஃப்ரம் த அப்சர்வர் பேஸ் எச் பேரல் டு த விபி அண்ட் அவே ஃப்ரம் த அப்சர்வர் ஓகே அவே ஃப்ரம் த அப்சர்வர்னா இங்க இருந்து இங்க அப்சர்வர் இருக்காருனா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடாது இதுக்கு அவேவா இருக்கணும்னா அப்ப எதுவும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பேஸ் எச் இது மாதிரி போடக்கூடாதுன்னு மீனி ஏன்னா இதுதான் அப்சர்வருக்கு அவேல இருக்கு ஓகேவா இது அப்சர்வருக்கு நியர் இயர் பையாவே இருக்கும் ஸோ அதனால பெண்டகனா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெண்டகன் அதோட சைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அதனால இங்க இருந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு பேரல் லைன் போட்டு இதுல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு பெண்டகன் பா ட்ரா பண்ணிடலாம் இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் பெண்டகன் ட்ரா பண்ணா இங்க இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்துட்டு இதுல இருந்து செவன்டி டூ டிகிரி செவன்டி டூ டிகிரி ஓகேவா செவன்டி டூ அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு அதே மாதிரி செவன்டி டூ ஓகேவா செவன்டி செவன்டி டூ எடுத்துட்டு இதை என்ன பண்ணிடலாம் அகைன் இந்த சைடும் என்ன பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த சைடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இது நமக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் காம்பஸ் எடுத்து ஆர்க் எடுத்தா முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா ஸோ காம்பஸ் எடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஆர்க் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டேன் இதுலேருந்து இந்த சைடு ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி இதுல இருந்து இந்த சைடு ஒரு ஆர்க்கு ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் அது கேட்டிய பெண்டகன் தெரிஞ்சதுதான் மேல <laughs> அடுத்தது <laughs> 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 <laughs>
இங்க இருக்கும் நல்லா பாருங்க இப்போ நான் இங்க இருந்து பாக்குறேன் சோ இப்ப இந்த எண்டு தெரியும் இந்த எண்டு தெரியும் இதுல இருந்து ஆர்ஜினுக்கு இதுல இருந்து ஆர்ஜினுக்கு தெரியும் ஆனா இது இந்த பாயிண்ட் எனக்கு என்ன வருது தெரியாது அதனால இது என்ன பண்ணிடலாம் டேஷ்ல தான் போடணும் சோ இப்ப இதை என்ன பண்ணிடலாம் டேஷ்ல போட்டுடலாம் அதே மாதிரி இந்த ஏஜும் தெரியாது அதனால இதையும் என்ன பண்ணிடலாம் டேஷ்ல போட்டுடலாம் ஒரேஷன் <laughs> 60 இது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கு இப்ப இது தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ட்வெண்ட்டி ஆர்ஜின் லேந்து இருக்கிற ட்வெண்ட்டி எவ்வளோனா பேஸ் லேந்து எபோ ட்வெண்ட்டி அதோட ட்ரில்லோட டயாமீட்டர் ட்வெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ட்வெண்ட்டி எடுத்துக்கலாம் பேஸ் லேந்து ட்வெண்ட்டி அதுக்கு நடுவில் தான் இந்த ஹோல் வந்து ட்ரில் ஆகுது ஹோலோட டயாமீட்டர் ட்வெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ரேடியஸ் டென் எடுத்துக்கலாம் ரேடியஸ் டென் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஹோல் போடலாம் ஓகேவா டென்னுன்றதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ரைட்டா ஓகேவா இதுதான் இந்த ஹோலாக இருக்கும் ஓகே இந்த நடுவில் இருக்கிற ஃபோன் மட்டும் தெரியாது அப்படின்றது நான் பெண்ணால் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அந்த ஹோலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுவும் தாண்டாவே இதுவும் தாண்டாவே அவையில் இருக்குது ஸோ இது இது அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த போர்ஷன்லாம் தெரியும் நடுவில் இருக்க ட்ரில் மட்டும் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் இதையும் டார்க் பண்ணிடலாம் இதையும் டார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இது அடுத்தது இந்த போர்ஷன் ஓகே அது மாதிரி இந்த போர்ஷன் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் இருக்கிற ரிமைனிங் போர்ஷன் வரைக்கும் எனக்கு என்ன தெரியாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட ஸ்டெப் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நேம் வச்சா நம்மளால ஈஸியாக போய் வரைய முடியும் அதனால என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் இதுக்கு நேம் வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ அதுக்கு நேம் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னா சிலிசன் இந்த பாயிண்ட் என்ன சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னு சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது பின்னு சூஸ் பண்ணலாம் இது சி இது டி இது இ ஓகேவா அகைன் ஏ வந்து ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தா ஏ தெரியும் பி தெரியும் சி தெரியும் இது ரெண்டு தெரியாது அதனால இங்கே போடும்போது என்ன பண்ணிடலாம் இதை வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஏ டேஷ் வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் தெரியாது அதனால பிராக்கெட்டில் இ டேஷ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் தெரியும் பி டேஷ் ஓகேவா இது பி டேஷ் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் தெரியாது பிராக்கெட்டில் டி டேஷ் இந்த பாயிண்ட் தெரியும் சி டேஷ் ஓகேவா இது ஓ டேஷாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம நேம் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் ஹோலுக்கு நேம் வச்சா நம்மளால ஈஸியாக வரைய முடியும் ஸோ இப்போ இது வந்து பாருங்க பி கிணறா இருக்கு அதனால இது பி ஒன் டேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் இது பி டூ டேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்க டச் ஆகுது இந்த இடம் டச் ஆகுது இந்த இடம் டச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த எஜ்ல டச் ஆகுது இந்த எஜ்ல டச் ஆகுது ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் நேம் வச்சுக்கலாம் இது டிக்கு நேரம் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணிட்டேன் இது டி ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க ஒன் டச் ஆகும் இது டி டூ டேஷ் இது டி ஒன் டேஷ் இது டி டூ டேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இல இருந்து வரல அப்ப இது இ ஒன் டேஷ் இது இ டூ டேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் இ ஒன் டேஷ் இ டூ டேஷ்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பாருங்க இதுக்கப்புறம் இந்த லைனுக்கு தாண்டி இது இருக்கு இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த லைனை தாண்டி தான் இருக்கு ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து பேர் என்ன வைக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் அப்போதான் நம்ம ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ இப்போ இது என்ன வச்சுக்கிறேன் பி ஒன் பி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இது கியூ ஒன் கியூ டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகேவா இது கொஞ்சம் நேமிங் கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும் இல்லைன்னா நமக்கு 
புரியாது இதுக்கப்புறம் இதை டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோடைய ஆங்கிள் வந்து பாருங்க இந்த எஜ் வந்து இன்க்ளைடா இருக்கு அதுக்கு நான் டூல் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அதனால என்ன பண்ணிடுறேன் இதுக்கு நேராக ஒரு பேரல் லைன் போட்டுட்டு இதுக்கு ட்ரூ லென்த் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்பதான் என்னால ட்ரூ லென்த் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா சோ இதுக்கு நேரம் என்ன பண்ணிடுறேன் ஹரிசாண்ட் லைன் போட்டு இதுக்கு ட்ரூ லென்த் இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் ஆர்க் எடுக்கணும் அப்பதான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இதுல இருந்து என்ன பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப நெருங்கின மாதிரி வரும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போடணும் ரைட்டா இதுல இருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் ரைட்டா இந்த ஆர்க் எடுத்துட்டு இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் இந்த லைனை மேல எக்ஸ்டன் பண்ணணும் சோ இப்ப இதுதான் என்னுடைய ட்ரூ லென்த்தா இருக்கும் ரைட்டா இதுதான் என்னுடைய ட்ரூ லென்த் ஐ மீன் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் என்னுடைய ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட்டா இருக்கும் ஓகேவா இந்த ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் மார்க் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் அது கூட மெர்ஜ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா எப்படி மெர்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து பி பில இருந்து இந்த ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் கூட இதை மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பேரல லைன்ஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பி பில இருந்து ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் கூட மெர்ஜ் பண்ணா பி டூல இருந்து மெர்ஜ் பண்ணா இது என்ன பண்ணிடலாம் பி டூ டேஷ் வச்சிடலாம் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கு அடுத்த பாயிண்ட் டி டூ இ டூ இருக்கு சோ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணா எனக்கு என்னவா இருக்கும் டி டூ டேஷ் இ டூ டேஷா கிடைக்கும் சோ இது வந்து என்ன இருக்கும் இ டூ டேஷ் டி டூ டேஷா இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் மெர்ஜ் பண்ணா எனக்கு வந்து என்ன ஆகும் பி கியூ ஒன் கியூ டூ ஓகேவா பி ஒன் கியூ ஒன் கியூ டூ சோ பி ஒன் டேஷ் கியூ ஒன் டேஷ் பி டூ டேஷ் கியூ டூ டேஷ் இதுல எனக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா சோ அடுத்த பாயிண்ட் மெர்ஜ் பண்ணா இதுல இருந்து அடுத்த பாயிண்ட் வந்தா டி ஒன் இ ஒன் இருக்கு சோ இதை மெர்ஜ் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டி ஒன் இ ஒன் டேஷ் கிடைக்கும் இ ஒன் டேஷ் D1 டேஷ் அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அது என்னன்னா இது பி ஒன் சோ இப்ப இதை மெர்ஜ் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பி ஒன் டேஷ் கிடைக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் மேல இருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் டூ லைன் கூட நான் கோயின் செட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டர்ல ஓக்கும் பி கி நடுல இந்த இடம் கட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஓக்கும் டி கி நடுல இந்த இடம் கட் ஆயிருக்கு ஆனா ஓக்கும் சி கி நடுல இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியா இருக்கும் ஓகே ரைட்டா அதே மாதிரி சாரி இந்த பாயிண்ட் கியூவா இருந்ததுன்னா இதுக்கும் பக்கத்துல இது கட் ஆயிருக்கும் இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் பியா இருக்கும் ரைட்டா இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்க இருந்து பார்த்தா கட் பண்றது தெரியாது அதனால இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைன் நம்ம வரைஞ்சா மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த லைனை நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இதோட எனக்கு இந்த சர்க்கிள் கட் ஆயிருக்கு என்ன பண்ணிடலாம் இந்த லைனை பேஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடலாம் இது எக்ஸ்ட்ரா லைன்ஸ் தான் அதே மாதிரி இந்த லைனை என்ன பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த லைன் பாருங்க இதுவும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு ரைட்டா சோ இது என்ன பண்ணிடலாம் பேஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்பதான் எனக்கு கீழே எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல கட் ஆயிருக்குன்னு தெரியும் இதுக்கு நேரம் இதை பேரலா இந்த வரையலாம் வரைஞ்சா எங்க வருது இது இங்க வருது ரைட்டா இது இங்க வரும் அடுத்து இதுக்கு நேரம் இதை பேரலா கட் பண்ணலாம் இதை எடுத்தா எங்க வரும் பேஸ்ல இங்க வருது ரைட்டா சோ இப்ப இதெல்லாம் எதுல இருந்து எடுத்த லைன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பி ஒன்னு பி கியூ ஒன் இதுல இருந்து எடுத்த லைன் தான் சோ இப்ப இது என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கட் ஆகுது இது இந்த இடத்துல கட் ஆகுது அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நேம் வச்சிடலாம் இப்ப இதுக்கு நேம் வச்சா இது பி ஒன் வச்சா இது பி டூவா இருக்கும் இது கியூ ஒன்னு வச்சா இது கியூ ஒரு <laughs> சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் இது எவ்வளோ தூரம்னு தெரியாது நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணும்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டு இங்க ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா பெண்டங்களுக்கு அஞ்சு சைடு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அஞ்சு சைடை மார்க் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையும் இது கூட க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணா இது எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒன்று ஒரு சைட் ஸோ அடுத்தது ரெண்டு ச
அடுத்தது அஞ்சு சைடு அடுத்தது ஆறு சைடு இந்த ஆறு சைடு இங்க இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு பேர் வச்சிடலாம் இது என்ன இருக்கும் ஏவா இருக்கும் இது பியா இருக்கும் இது சியா இருக்கும் இது டியா இருக்கும் இது இயா இருக்கும் இது அகைன் ஏல வந்து முடிஞ்சிடும் ஏன்னா ஏ பி சி டி அகைன் ஏ டெவலப் பண்ணா ஏ தானே வரும் அதனால ஏ போட்டேன் இப்ப இங்க இருக்கிற பாயிண்ட் முதல்ல மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இங்க இருக்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணும் சோ இங்க பாருங்க ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் பி இருக்கா சோ அதை மார்க் அதை எடுத்துக்கலாம் ஏல இருந்து பி எங்க இருக்குன்னு பாருங்க இதுக்கு நடுவில் பி ஒன் இருக்கு சோ இப்ப இதுல இருந்து ஆர்க் எடுத்துட்டு இதுல இருந்து அந்த ஆர்க் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஏ பி இங்க தான் இருக்கு சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இதை பி ஒன்னு மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்க பி கே சி கிணறுல கியூ ஒன் இருக்கு சோ இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் மா இருக்கு பி கியூ சி பியும் சி எங்க இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கு பி சி சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இது என்ன பண்ணிடலாம் கியூ ஒன்னு மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கியூ ஒன்னு மார்க் பண்ணிடலாம் சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சி கியூ டி கி நடுல கியூ டூ இருக்கு சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் சி கியூ டி கி நடுல கியூ டூனு மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கியூ டூ அடுத்தது இ டி கியூ இ நடுல எதுவும் இல்ல ஆனா இக்கும் ஏக்கு நடுல பி டூ இருக்கு சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இக்கும் ஏக்கு நடுல என்ன பண்ணலாம் பி டூன்றத மார்க் பண்ணிடலாம் ஈக்கும் ஏக்கு நடுல பி டூ ஓகேவா சோ இப்ப இதான் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸும் என்ன பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணலாம் ஆர்ஜின்ல இருந்து இதான் ஆர்ஜின்னா ஆர்ஜின்ல இருந்து பில ஒரு லைன் வரும் ஆர்ஜின்ல இருந்து கியூல ஒரு லைன் வரும் ஆர்ஜின்ல இருந்து கியூ டூல வரும் ஒரு லைன் ஏன்னா இது கியூ டூ ஆர்ஜின்ல இருந்து பி டூல ஒரு லைன் வரும் சோ இந்த லைன் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுல இருக்கிற பாயிண்ட டிஸ்டன்ஸ எடுக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப இதுல இருந்து பாருங்க ஓக்கும் பி பி கு நடுவுல பி ஒன் பி டூ வருது இல்லையா அதோடைய ட்ரூ லெட் ட்ரூ லெட் உடைய டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் சோ இப்ப இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதான் பி இதான பி ஓட லைன் சோ இப்ப இதான் பி அதே இடத்துல தான் கியூ இருக்கு சோ அதனால ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதனால இங்க இருந்து எடுத்துட்டு பி கியூ இந்த எல்லா பாயிண்ட்லயும் இந்த ஒரே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பி ஒன் கியூ ஒன் பி கியூ பி ஒன் கியூ ஒன் பி டூ கியூ டூ எல்லாம் இதே பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு சோ இப்ப இங்க இருந்து என்ன பண்ணிடலாம் பி ஒன்னுக்கு ஒரு லைன் ஒரு ஆர்க் எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி கியூ ஒன்னுக்கு அதே மாதிரி பி டூ கியூ டூக்கு அதே மாதிரி இங்க பி டூக்கு ஓகேவா சோ இப்ப இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க இத இதுக்கு நடுவுல இது இங்க கட்டாயிருக்கு இது இங்க இது இங்க கட்டாயிருக்கு சோ இப்ப இது பி ஒனுக்கு நடுவில் இருக்கிறது பி ஒன் வச்சுக்கலாம் இது கியூ ஒனுக்கு நடுவில் இருக்கிறது அகைன் கியூ ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இது கியூ டூன்னு வச்சுக்கலாம் இது அகைன் பி டூன்னு வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல நாலு பாயிண்ட் இருக்கலாம் அந்த நாலு பாயிண்ட் மார்க் ஆயிடுச்சு அடுத்தது பி கி நடுவில் பாத்தீங்கன்னா பி ஒன் பி டூ ரெண்டு கட்டாது சோ அப்ப அதை திரும்பி அகைன் என்ன பண்ணும் பி ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த டூல இடத்துல எடுக்கலாம் இதுதான் சார் இது பி டூட டிஸ்டன்ஸ் சோ இப்ப இங்கேருந்து மார்க் பண்ணி பில எடுத்து பி டூட டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் கட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இங்க இருந்து பி ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தா இங்க இருக்கு சோ இதுல இருந்து எடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் பி ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் இங்க கட் பண்ணிடலாம் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு இது பி டூவா இருக்கும் இது பி ஒன்னா இருக்கும் ஓகேவா பி ஒன் பி ஒன் கியூ ஒன் அகைன் பி டூ இது கிடைச்சிச்சு அடுத்து அடுத்தது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கு டி கி நடுவுல இந்த பாயிண்ட் கட் ஆயிருக்கு சிக்கு டி சிக்கு இ கி நடுவுல இ ஒன் இ டூ ஆர்ஜினுக்கும் டி கி நடுவுல டி ஒன் டி டூ கட் ஆயிருக்கு சோ ஆர்ஜினுக்கும் ஈக்கு நடுவுல என்ன கட் ஆயிருக்குன்னு பாக்கலாம் இ ஒன் இ டூ இருக்கா சோ அதோடைய ட்ரூ லென்த் இ ஒன்னோட ட்ரூ லென்த் எடுத்தா இங்க இருக்கும் சாரி இ டூ இது வந்து இ டூ ஓகேவா ஏன்னா இதை இ டூனு வச்சிருக்கோம் இ டூட ட்ரூ லென்த் எடுத்து இ எங்க இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கு சோ அந்த இல மேல கட் ஆச்சுன்னா இது இ டூவா இருக்கும் அடுத்தது இ ஒன் பாருங்க இங்க இருக்கு ஓகேவா இ ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தா டைரக்டா இதுல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா இது இ ஒன்னா இருக்கும் சோ இப்ப இங்க இருந்து இதை மார்க் பண்ணா இது இ ஒன்னா இருக்கும் சோ இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க இது இ டூ இது இ ஒன்னு மார்க் பண்ணிடலாம் அடுத்தது என்ன இருக்குது டி ஒன் டி டூ இருக்கும் இல்லையா சோ இப்ப டி ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் டி ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா டி ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இங்க இருந்து என்ன பண்ணிடலாம் இது ஆர்க் எடுத்தா இது டி ஒன்னா இருக்கும் சரி டி டூ எங்க இருக்கு இங்க இருந்து இங்க இருக்குது சாரி ஃபர்ஸ்ட் டி டூ எடுத்து அடுத்தது டி ஒன் இங்க இருந்து டி ஒன் எடுத்துக
இப்போ இதில் எந்தெந்த பார்ட்டை ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் ஸ்கெட்சால் காமிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் மீதி எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்த போர்ஷன் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிள்குள்ளாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் மீனிங்க என்ன பண்ணிடலாம் இந்த லைன் நமக்கு வரும் அதனால் இந்த லைனை டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இது சர்க்கிள் நடுவில் கட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் இந்த லைனை சர்க்கிளுக்கு நடுவில் கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் கட் ஆகிருக்கும் இந்த சர்க்கிள் இங்கே எப்படி வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் பி டு சி இருக்கிறதா மீனிங் அது கட்டால இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் இது இதுவரை கட்டாய் இதுக்குள்ளார கட்டாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்டில் பி டூவில் இது ஈல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது இ ஓகேவா இது இங்கே கட்டாயிருக்கும் அடுத்து ஏல எதுவும் கட்டால ஏ இங்கே போட்டால ஸோ இப்போ இந்த லைன் இது இப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸ் எதுவுமே கட் ஆகல அதனால இது என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் ரைட்டுங்களா இதையும் டார்க் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும் ஹோலுன்றதுனால எது எது டார்க்லன்றதை நான் காமிக்கிறேன் இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் ஓலேருந்து சி கட் ஆகல ஸோ ஓலேருந்து சியை என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஷ் ஹெட் பார்ட் ஓலேருந்து டி இருக்கு இல்லையா அதில் இது டேஷ் ஆகிடும் இது வரைக்கும் கட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது டேஷ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஓலேருந்து இ பார்க்குறேங்க இ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி என்ன இருக்கும் இதுலேருந்து இது வர வந்துருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது இது வர வந்துருக்கும் நடுவில் இருக்க பார்க்கட் அடுத்து ஓலேருந்து ஏ வரைக்கும் எதுவுமே கட் ஆகலை அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் ஓலேருந்து ஏ வரைக்கும் டார்க் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ட்ரூ லைன் தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த லைன் டார்க் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஹோலையும் டார்க் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதுவரை இருக்கிறதா மீனிங் இதுக்குள்ளார இருக்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு கட் ஆகிடுச்சு ரைட்டா இது இப்படி வந்துடும் அதாவது டாப் வியூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் வியூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து வர்ற இந்த லைன் மட்டும் கட் ஆகிட்டு தான் மீனிங் இந்த இடத்துல வர்றது டேஷில் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷனில் இது இங்கே ரைட்டா இதுதான் என்னுடைய ஃபைனல் வியூவாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்